different modes of expression like amonotelism, ureotelism, uricotelism, yadavako, gorotelism, and so on. After that, we have to tell you about the meat, we have to tell you about the meat, and we have to keep it in mind. Like I said, other than the urea, ammonia, and uric acid, there are many other extreme products that we need to remember for the meat. Like I said, I said, I said, then वहाँ पे और नितिन और नितिन भी होता है ट्राई मिथिल अमाइन ऑक्साइड होता है टीएमओ करके आपको जरूर एमसीडी मिलेगा अमीनो एसिड्स होते हैं ये सब चीज मैंने आपको बहुत शुरू के बड़े में अच्छे से बता के रखी है उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे the human excretory system which consists of a pair of kidneys then which consists of a pair of ureters then the ureter bladder and ureter in sub ka detail mein mene aapko location, position, size, shape, structure sub thik se bata hai please video ko achse se follow karo aur mene bata hai tha internal structure of the kidney LS of the kidney hamne kidney ka longitudinal section liya tha khada section jisko bote hai saamne usko cut kya raha tha aur hamne dekha tha uspe cortex or medulla tha last video mein hamne ye sub pada hai प्लीज उसको थोड़ा सा फॉलो करें तो चलो इसके बाद हम मेन टॉपिक पे जाना चाहेंगे उसका नाम है बच्चों टुडे हम जो आज बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में पर उसके पहले थोड़ा सा इसके लिए मुझे बताना कुछ जरूरी समझता हूँ मैं यहाँ पे तो दिस इस टॉपिक फॉर नीट ये नीट के लिए या फिर आपका जो भी एंट्रेंस एग्जाम है आम कोर्सेस का इसके लिए हमारे हमारे बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है सो व्हाट इस दिस टॉपिक कॉल्ड इट इस न चलो ओके ब्लड सप्लाई टू किडनी बच्चों देखिए आप लोग मेरा जो तरीका है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब ये टॉपिक देखा जाए तो नहीं है किताबों के अंदर छोटा सा पैराग्राफ दिया बना है बट अगर आप दिमाग लगाएंगे व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी बच्चों हमेशा आता है फेडरेशन ऑफ ब्लड ब्लड में से जो भी वेस्ट मटीरियल है उसको निकालना और फिर यूरिन के थ्रू उसको बाहर डाल देना ये सब किडनी का फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है ब्लड सप्लाई टू द किडनी कि किडनी को ब्लड सप्लाई कैसे होता है कौन कौन प्रोवाइड करता है कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए है ना क्योंकि ब्लड को ही तो फिल्टर करना है पर हम उसी टॉपिक पे ध्यान नहीं देते ये गड़बड़ हो जाता है पर बहुत सी कुछ रिस्क के एग्जाम से बच्चों जैसे नीट का है आम प्रोसेस का है आपका पी का था तो ये तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे हम इसको इलेमिनेट नहीं करेंगे देख लेंगे थोड़ा सा तो देखिए हमने किडनी का डायग्राम भी इससे पहले बना चुके हैं इफ रिमेम्बर डायग्राम ऑफ द किडनी इस तरह से हमने किडनी का डायग्राम आपको बना के दिया था राइट यहाँ पे जो ओपनिंग थी वो जो उसको हम हाइलस बोले थे इफ रिमेम्बर थ्रू दिस हाइलस व्हाट कम्स आउट इज ये हाइलस से बाहर क्या निकला था बच्चों आपको याद होगा दिस पार्ट इज नथिंग बट यूरेटर्स बराबर इसको हमने यूरेटर बोला था तो इस हाइलस के यहाँ से एक चीज को एंट्री करना है ये देखिए दिस इज नथिंग बट ऑटा ठीक है ये हमारे बॉडी का मेन ब्रांच है इसका हम ऑटा बोलते हैं ये ऑटा से एक आर्टरी निकलेगी बच्चों दिस इज रिजन आर्टरी तो चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नाम देखने की कोशिश करूंगा दिस इज ऑटा ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है इस रीनल आर्ट की ये जो मैंने यहाँ पे बना के दिया ठीक है और एट द सेम इसी तरह से मुझे यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर बनाना है दिस इज नथिंग बट द इंफेरियर वीना क्या बात देखिए थोड़ा से शॉर्टकट में लिखूंगा मैं एब्रीवेशन में लिखता हूँ आपको समझ आना पड़ेगा इंफेरियर नीचे वाला सुपेरियर भी होता है इंफेरियर वीना क्या बात बात हुई और इसका जो एक वेन होता है बच्चों ये होगा रेनल वेन देखिए ये होगा रेनल वेन ये तो बाहर ब्लड लेके आएगा ये अंदर लेके जाएगा आपको इसकी का पता चलना चाहिए और प्लीज आर गोइंग टू सप्लाई द ब्लड बाय वेन सब गोइंग टू कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन यहां से इसमें जाएगा ये सब बेसिक बात हो गई तो फिर आता है कबर ब्लड सप्लाई टू द किडनी तो बच्चों हाउ मेनी ब्लड इज सप्लाई टू द किडनी पर मिनट में सबसे पहले बोलना चाहूंगा आपको आपको याद रखना पड़ेगा सो ईच किडनी रिसीव्स अराउंड 625 एमएल ऑफ ब्लड पर मिनट ईच किडनी आपको की कबर ठीक है Each kidney, इसमें please याद रखेंगे बहुत important बात हमने यहाँ पे लिखी है हर दो kidney हमारे पास है एक kidney के लिए इतना blood supply हमारा जाएगा या फिर दोनों kidney की बात करेंगे तो around 1200 ml per minute for both kidneys दोनों kidney के अगर बात करेंगे ठीक है तो इस हिसाब से 1200 ml का blood वहाँ से kidney के पास दिया जाएगा एक minute में फिल्ट्रेशन करने के लिए तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि दिस कैन फिल्टर हाउ मच ब्लड इन वन डे एक दिन में कितना सारा ब्लड किडनी फिल्टर कर सकता है तो चलिए ये होगा ऑटा ये जो होता है ऑटा हार्ट से निकलता है मेन ब्रांच होता है जो यहाँ पे हार्ट है जैसे मेन ब्रांच ऑटा निकलता है 
आता के बाद बन जाता रीनल आर्टरी जो हाइलो में एंट्री करता है उसके बाद ये रीनल आर्टरी इसमें मैं बनाने की कोशिश नहीं करूंगा आपको सिर्फ इतना याद रखना है बनाने का अपने नोटबुक के अंदर इसके बाद रीनल आर्टरी अंदर जाके सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगी जैसे कॉर्टिकल है और मेडिकल है तो याद होगा आपको इसका जो आउटर मोस्ट रीजन मैंने बताया था उसके बाद और ये कॉर्टिकल रेडियल आर्टरी जो है बनाने की एफरेंट आर्टरियोस शायद आपके लिए बड़ा हेवी हो जाएगा ये टॉपिक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल ध्यान में दीजिएगा जो चीज मैं बोल रहा हूं उतना ही दिमाग में रखिए ये आपको कोई नहीं पूछने वाला पर एमसीक्यू में जरूर आ जाएगा कि कॉर्टिकल रेडियल आर्टरी फॉर्म्स एफरेंट आर्टरियोस एफरेंट आर्टरियोस क्या होते हैं हम आज ही देखने वाले हैं दिस एफरेंट आर्टरी पासेस इनटू ग्लोबुलस ग्लोबुलस क्या होते हैं ये भी आज हम देखने वाले इसमें अभी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सिर्फ आप एक काम करेंगे मेरे लिए बच्चों इस पूरी डायग्राम को आप अपने नोटबुक में लिख के रखेंगे इन्हीं कलर के साथ देखिए मैंने क्या किया रेड कलर के इस्तेमाल किया क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ब्लू कलर के इस्तेमाल किया क्योंकि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों में मिक्स है तो वहां पे मैंने कुछ अलग चीज इस्तेमाल करने की कोशिश करी तो प्लीज कलर का थोड़ा सा यूज कर लीजिए सो एफरेंट आर्टिकल्स फॉर्म करता है ग्लोबुलस ग्लोबुलस से बाहर निकल के आ जाते हैं एफरेंट आर्टिकल्स ये भी आर्टिकल है इसके बाद ये जो चीज एफरेंट है एफरेंट है ये बनाते हैं पेरिटिकुलर कैपिलरी नेटवर्क सर वाजा में था हम देखेंगे आज ही अभी मैं आपको दो मिनट में डायग्राम बना के देने वाला हूं ये बन जाते हैं उसी तरह से फिर अपोजिट डायरेक्शन में आपको जाना है कॉर्टिकल रेडियल वेन देखिए यहां पे अर्क्यूट वेन देखिए यहां पे इंटरलोबार वेन देखिए यहां पे इससे सेगमेंटल नहीं आएगा रीनल वेन एंड देन इंफीरियर वेन आके आवा तो यहां से फ्लो ब्लड वापस निकल के जाता है फिल्ट्रेशन होने के बाद तो प्लीज ये जो टॉपिक है ब्लड सप्लाई तो मैं किडनी या हमारे नीड के लिए आपके एएमएस के लिए एसिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट है अब प्लीज इसको जरा सा बना के आपके नोटबुक में रख लीजिए कलर के साथ में ये भी चीज हम हमेशा याद रखेंगे ईच किडनी रिसीव्स 625 एमएल ऑफ ब्लड पर मिनट और दोनों किडनी की बात करेंगे 1200 एमएल पर मिनट यहां पे ब्लड सप्लाई आपके लिए को देना चाहिए समझ गए तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग सब पार्ट है तो प्लीज इस डायग्राम को आप अपने नोटबुक में जिस बच्चे को नेफ्रॉन समझ में नहीं आएगा उसको एक चैप्टर समझ में नहीं आएगा आपको इस बात के लिए ध्यान देना पड़ेगा वेफ्रॉन चैप्टर में वेरी इजी फॉर यू पूरा चैप्टर आपको आसानी से एकदम सिंपल से समझ आ जाएगा जब आपको नेफ्रॉन समझ आ जाएगा तो चलो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे हम यहां पे सबसे पहले बच्चों बात करेंगे नेफ्रॉन्स के टाइप्स के बारे में व्हाट आर टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स ठीक है तो जो ये टॉपिक भी आपकी किताबों में ज्यादा दिया नहीं है कि नेफ्रॉन्स का क्या क्या टाइप होता है ये भी आपकी किताब में नहीं बच्चों पर हमें यहां पे पढ़ना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नेफ्रॉन ठीक है नेफ्रॉन्स के बारे में बताएंगे और नेफ्रॉन्स को और एक टर्म का आप इस्तेमाल कर सकते हो बट उसमें भी डिफरेंसेस है सेम टू सेम नहीं है नेफ्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एज यूरिनिफेरस टिब्यूल्स बट बच्चों दोनों में डिफरेंस है दोनों सेम नहीं है यूरिनिफेरस टिब्यूल्स एंड नेफ्रॉन्स आर नॉट द सिनोनिम्स और नॉट द सेम वर्ड्स बोथ आर डिफरेंट दोनों भी अलग-अलग हैं किस तरह से अलग है आपको आज बताऊंगा बच्चों तो इससे मैं तो डिफाइन कर रहा हूं व्हाट इज नेफ्रॉन नेफ्रॉन के डेफिनेशन में आपको जरूर देना चाहूंगा नेफ्रॉन्स आर नथिंग बट स्ट्रक्चरल एंड यस फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी देखिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी ईच किडनी हैज ये तो डेफिनेशन हो गया ठीक है ये पॉइंट नंबर 1 होगा तो दूसरा क्या होगा ईच किडनी हैज 1.2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स देखिए एक किडनी के अंदर 1.2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक ही किडनी की बात कर रहा हूं मैं 1 मिलियन स्टेन लैक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था नेफ्रॉन इज अ टिब्यूलर स्ट्रक्चर याद रखिए 
इलेक्ट्रॉन्स है टिबुलर स्ट्रक्चर होता है और हाईली क्वाइल स्ट्रक्चर होता है ठीक है ये भी इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बोलना जरूरी समझूंगा कि इलेक्ट्रॉन इज टिबुलर स्ट्रक्चर एंड हाईली क्वाइल स्ट्रक्चर अगर इलेक्ट्रॉन की लेंथ की बात करेंगे बच्चों तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जो होता है लेंथ की बात मैं करूंगा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है बट एवरेज साइज की बात करेंगे 3 सेंटीमीटर लॉन्ग और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 32 to 60 micrometers उसका डायमीटर होता है इच इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर बात करेंगे तो सो एवरेज लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 3 सेंटीमीटर डायमीटर इज 32 to 60 micrometers बच्चे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर लाइन बाय दे आर लाइन बाय epithelial tissues yes sab pura structure mein kaun ka kis cheez se banta hai bachcho kis cheez se bana hai yahan pe dekhiye maine likha hai the completely lined by epithelial tissues and the most commonest epithelial tissue that is present is cuboidal epithelial tissue theek hai shortcut mein likha chahunga main kuch baatein to hamara pura time वेस्ट नहीं होगा ये देखिए तो आपको ये क्वेश्चन नीट के लिए बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि नेफ्रॉन में सबसे ज्यादा कॉमन एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होता है हम जरूर पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू लेवल के चैप्टर में तो मुझे आपका आंसर आना चाहिए कि मॉडल एपिथेलियल टिश्यू इज द मोस्ट कॉमनेस्ट एपिथेलियल टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन ठीक है ये बात होगी नेफ्रॉन के इंट्रोडक्शन के बाद सो नेफ्रॉन होते क्या है तो चलो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ द किडनी देयर आर 1.2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन ईच किडनी द नेफ्रॉन इज टिबुलर एंड हाईली क्वाइल स्ट्रक्चर लेंथ ऑफ द नेफ्रॉन इज अराउंड 3 सेंटीमीटर डायमीटर इज 30 टू 60 माइक्रोमीटर एंड नेफ्रॉन्स आर लाइन बाय एपिथेलियल टिश्यू एंड द मोस्ट कॉमन दूसरी भी एपिथेलियल टिश्यू है स्क्वामस भी है दो तीन जगह पे कोलोनार भी है बट द मोस्ट कॉमन एपिथेलियल टिश्यू इज नॉट टू बी क्यूबर्डल एपिथेलियल टिश्यू व्हिच यू नीड टू क्लियर प्लीज आप देखेंगे ये ये आपका क्वेश्चन कैसे मिलता है आपको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनेस्ट एपिथेलियम ऑफ द नेफ्रॉन और आंसर इज नॉट क्यूबर्डल एपिथेलियम राइट तो चलो आगे जाइए अभी यहां पे मैं बात करना चाहूंगा टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बच्चों बहुत ही सादा कॉमन क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन इसके लिए भी थोड़ा सा डाउन डायग्राम का थोड़ा सा नंबर बढ़ जाएगा आपको डायग्राम थोड़ा सा ज्यादा याद रखना पड़ेगा चलो मैं एक रीजन यहां पे बनाऊंगा यू ऑल नो दैट द किडनी कंसिस्ट ऑफ टू रीजंस वन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड सेकंड इज कॉल्ड मेडुला तो देखो बच्चों इस रीजन को मैं यहां पे बोलना चाहूंगा कॉर्टेक्स राइट दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स देखिए ऊपर वाला रीजन कॉर्टेक्स है और ये जो रीजन है बच्चों ये कौन सा रीजन है मेडुला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कॉर्टेक्स का अर्थ मेडुला का अर्थ इसको मैं बिल बोलूंगा इनर मेडुला ठीक है इनर मेडुला इसको बोलते हैं सॉरी ये हो गया आउटर मेडुला ये कॉर्टेक्स की जगह पे है ये आउटर मेडुला है और ये हो गया इनर मेडुला ठीक है तो यहां पे मैं लिख दूंगा दिस इज इनर मेडुला ठीक है तो ये इस तरह से दो रीजन इसके करते हैं कॉर्टेक्स एंड मेडुला तो चलो यहां पे नेफ्रॉन किस तरह से मिलता है आपको याद है बच्चों डायग्राम में किस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपका ये स्ट्रक्चर है बराबर ये आपका किडनी का पार्ट हो गया देखिए मैं वापस इसमें करने की कोशिश कर रहा हूं ये आपका जो आउटर पार्ट है बच्चों ये कौन सा पार्ट है दिस आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट मेडुला मेडुला में दो रीजन कर दिया आउटर मेडुला और ये इनर मेडुला ये आउटर मेडुला है और ये इनर मेडुला है इसमें नेफ्रॉन किस तरह से बैठे बने हैं मैं इस यहां पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कैसे यहां पे नेफ्रॉन्स अरेंज होते ये डायग्राम से लेके आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है तो चलिए मैं यहां पे डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं नेफ्रॉन कैसे इसमें एडजस्ट हो जाते हैं सो सपोज यहां पे मैंने एक ट्यूब बना दिया इस ट्यूब का मैं नाम लूंगा बच्चों यस दिस इज द मेन कलेक्टिंग डक्ट ये जो है ये कलेक्टिंग डक्ट मैंने यहां पे बनाया है ठीक है थोड़ा सा दो मिनट का वक्त दीजिए मुझे आपको बराबर समझ में आ जाएगा सो नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स देखिए नेफ्रॉन्स के दो टाइप्स हैं एक नेफ्रॉन का टाइप होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन मैं सिर्फ एन ई लिख रहा हूं आप समझ लीजिए इसमें जो टर्म है बच्चों जक्स्टा इसका मतलब होता है क्लोज क्लोज टू इसका इस तरह से मतलब होगा आपको याद रखना है तो मतलब दो प्रकार के नेफ्रॉन हमारे पास होते हैं एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है तो चलिए मैं डायग्राम बनाऊंगा कॉर्टिकल मतलब व्हिच इज वेरी क्लोज टू द कॉर्टेक्स जक्स्टा मेडुलरी मतलब व्हिच इज क्लोज टू द मेडुला इसकी ये बात हो जाएगी तो 
चलो यहाँ पे मैं निक्रम के डायग्राम बनाता हूँ चलो अलग कलर इस्तेमाल करेंगे तो ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन का डायग्राम अभी भी आपको न्यूट्रॉन पता नहीं है क्या है ठीक है तो ये न्यूट्रॉन का डायग्राम है बच्चों इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा राइट ये एक नेफ्रॉन मैंने यहां पे बना दिया राइट ओके एक नेफ्रॉन कहां पे बच्चों ये नेफ्रॉन कहां पे दिख रहा है आपको कॉर्टेक्स में इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन ये जो साइड है हमारा दिस इज गोइंग टू बी कॉर्टिकल नेफ्रॉन चलो ये जो नेफ्रॉन है ये हमारा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन राइट और आगे जो नेफ्रॉन मैं यहां पे बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये नेफ्रॉन हमारा कौन सा हो सकता है This nephron is going to be juxta medullary nephron. देखिए ये जो nephron मैंने यहां पर बनाया ये nephron ऊपर जाएगा right? देखिए यहां पर ऊपर हो जाएगा इस तरह से yes. ठीक है दो अलग अलग nephron आपके सामने है दोनों में क्या क्या डिफरेंस है बच्चों ये आपको diagrammatically भी समझना पड़ेगा राइट देखो देर आर टू टाइप्स तो आपको इसमें एक चीज जरूर समझ में आ जाएगी कि कौन सा नेफ्रॉन एक साइज वाइज कम है और कौन सा नेफ्रॉन साइज वाइज ज्यादा है इसमें आपको थोड़ा समझ लेना पड़ेगा ठीक है जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो हमारे बॉडी में टोटल होते हैं जहां पे मैं डिफरेंस लूंगा बीच के साइड में कॉर्टिकल नेफ्रॉन सर अराउंड एटी फाइव परसेंटेज इन आवर बॉडी एंड दीज आर ओनली फिफ्टीन परसेंटेज इन आर बॉडी ये हो गया डिफरेंस नंबर वन एटी फाइव परसेंट नेफ्रॉन ऑप्टिकल नेफ्रॉन है और ओनली फिफ्टीन परसेंट हमारा जब साफ मेडिकल नेफ्रॉन होता है डिफरेंस नंबर टू यहां पर मैं लिखूंगा लेंथ वाइज देखिए कौन सा शॉर्ट है तो ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है दे आर शॉर्ट इन लेंथ वन ये जो है दीज नेफ्रॉन सा लॉन्गर इन लेंथ याद रखेंगे आपके साथ तो ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं बच्चों कॉर्टिकल नेफ्रॉन आर प्रेजेंट टूवर्ड्स द कॉर्टेक्स ये कॉर्टेक्स के नजदीक आपको मिलेगा और ये जो है द प्रेजेंट नियर मेडुलरी रीजन मेडुला के आजूबाजू में आपको देखेंगे नॉर्मली अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की बात आप करो तो आपको एक बड़ा डिफरेंस इसमें समझ में आ जाएगा कि जो भी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत स्लो होता है इनमें जो होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो होगा बच्चों ये देखिए रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज स्लो मैं यहां पे लिखूंगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज स्लो और इनका एक ही काम है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट ठीक है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इनका काम है और इनके अंदर एक चीज नहीं पाई जाएगी उसका नाम मैं यहां पर लिखना चाहूंगा बच्चों उसको बोलते वाजा रेक्टा इज एबसेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां पे लिख दी देखो तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं इन द रीजन कॉल्ड कॉर्टेक्स यहां से आपको जान बुझ के रेड कलर का इस्तेमाल करना है हमेशा आपको बोलते आ रहा हूं रेड कलर का इस्तेमाल क्या होता है समझ लीजिए ये प्योर ब्लड होना चाहिए तो यहां पे भी मैंने रेड कलर का इस्तेमाल किया है ये प्योर ब्लड होना चाहिए बच्चों बट ये जो चीज है ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर आपको बना के देगी और ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर मैंने नेफ्रॉन के आज में बना दिया है ये जो स्ट्रक्चर होता है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वाजा रेक्टा ये रेड कलर के स्ट्रक्चर को बोला जाता है वाजा रेक्टा जो आपको कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं मिलेगा तो चलो डिफरेंसेस की बात करेंगे कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन डिफरेंस क्या होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या है बच्चों 85 परसेंटेज बहुत ज्यादा है जक्स्टा मेडुलर कितना है सिर्फ 15 परसेंटेज है लेंथ वाइज देखिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का लेंथ कैसा है शॉर्ट डायग्राम आपको समझ में आ रहा है 
जेक्सा मॉडल का लेंथ देखिए लॉन्गर है ये है कॉर्टेक्स में पूरा कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है ये जो है ये कॉर्टिकल रीजन है ये जेक्सा मॉडल रीजन है राइट तो ये जो है ये आपको मेडिला की याद दिख रहा है ये मेडिला रीजन है मैंने यहां पे लिख के रखा है आगे जाएंगे तो आपको आगे वाला डिफरेंस देखिए रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज रैपिड इसके अंदर फिल्ट्रेशन का रेट आप कंपेयर करेंगे तो स्पीड में रहेगा ज्यादा रहेगा और इसका जो फंक्शन है वो एक्सप्रेशन ऑफ इलेमेंट्स वेस्ट के अलावा भी होता है बच्चों उसको बोला जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म हम जरूर पढ़ेंगे क्या होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के अंदर का जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो होता है ये लूप और वाजर रखा के बीच में इसको हैंडलेस लूप बोलते हैं आगे वाले डायग्राम में वही एक्सप्लेन करना इन दोनों के बीच में होते हैं और इसमें वाजा रेक्टा जो है प्रेजेंट है वाजा रेक्टा इज प्रेजेंट समझ गए तो देखिए दो टाइप्स के हमने नेफ्रॉन यहां पे मैंने आपके सामने बना दिए हैं सो वन टाइप इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन सेकंड इज कॉल्ड जेक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन राइट डायग्राम में देखिए आपको समझ में आ रहा है ये भी डायग्राम सब कंपेयर करो ये कॉर्टेक्स से मेडुला है ये ऊपर वाला रीजन कॉर्टेक्स से ये रीजन मेडुला हो गया तो दो नेफ्रॉन मैंने यहां पे बना दिए हैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट था आपको ये टॉपिक है नीट के लिए भी मिलेगा आपको सीईटी के लिए भी मिल जाएगा और आम प्रोसेस के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है राइट चलो एक बार वापस मैं रिवाइज करना चाहूंगा कि डिफरेंसेस क्या है तो देखिए कॉर्टिकल इनफ्रॉन सेटी फाइव परसेंटेज एक्स्ट्रा मेडिकल ओनली फिफ्टीन परसेंटेज ये जो है शॉर्ट है ये लॉन्गर वाला है ये कॉर्टेक्स में है ये मेडिला में है राइट इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो होगा इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा इसमें एक्सप्रेशन ऑफ वेस्ट इज द मेन फंक्शन और इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म इज द मेन फंक्शन वाजर पेज ऑप्शन वाजर पेज प्रेजेंट बट जो ये जो है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है यहां पे लिखूंगा ये हमेशा काम करता है इट इज ऑलवेज फंक्शनल ये हमेशा आपको काम करते दिखेगा बट ये जो नेफ्रॉन होते हैं फंक्शंस ओनली इन इमरजेंसी ठीक है फंक्शंस ओनली इन इमरजेंसी सिर्फ इमरजेंसी में फंक्शन करेंगे बट तो ये हमेशा फंक्शन होते हैं ये हो गए हमारे नेफ्रॉन के टाइप्स तो क्या बताया मैंने नेफ्रॉन के बारे में आप लोगों को नेफ्रॉन इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इन टर्म ऑफ किडनी एक किडनी के अंदर कितना नेफ्रॉन होता है कम से कम बारह लाख नेफ्रॉन हो सकता है बच्चों मैंने उस दिन भी आपको बताया था सब नेफ्रॉन निकाल के हम अगर यहां से निकलेंगे तो हम कम से कम 1200 सौ तेरह सौ किलोमीटर जा सकते हैं मतलब दिल्ली तक आप पहुंच जाएंगे महाराष्ट्र से ये भी नेफ्रॉन का लेंथ के बारे में दिया गया है नेफ्रॉन की लेंथ भी थ्री सेंटीमीटर और डायमीटर है अराउंड थर्टी टू सिक्सटी माइक्रोमीटर क्योंकि हर जगह पे डायमीटर सेम नहीं होता कहीं पे कम होगा कहीं पे ज्यादा होगा हर जगह पे उसका डायमीटर सेम नहीं होता है ये भी चीज हमने यहाँ पे नोट करी है राइट और नेफ्रॉन का दो टाइप्स बने क्या कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जेक्स्टा मेडल नेफ्रॉन मैंने ये भी आपको बता कि जेक्स्टा जो टर्म है इसका मतलब आपको दिमाग में रखना है इट इज ऑलवेज क्लोज टू ये उसका मतलब होता है जेक्स्टा का मतलब क्लोज टू मेडिला इसके लिए हम जेक्स्टा मेडल नेफ्रॉन इसको बोलते हैं जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है दे आर ऑलवेज फंक्शनल नेफ्रॉन बट द जेक्स्टा मेडल नेफ्रॉन आर क्लोज नेफ्रॉन व्हिच फंक्शंस ओनली इन इमरजेंसी ठीक है ये हो गया हमारा नेफ्रॉन का तो बच्चों यहाँ पे मैंने और एक चीज आपको बताई थी आज के वीडियो के अंदर ब्लड सप्लाई टू किडनी बिलीव मी ये डायग्राम में एक्सप्लेनेशन आपकी किताबों में बिल्कुल भी नहीं है ये पूरा डायग्राम जो मैंने बनाया है ये डिफरेंस जो मैंने आपके सामने रखे हैं ये आपको किताब में नहीं मिलेगा बट ये आपको समझना पड़ेगा मुझे आज भी हमेशा बताना पड़ता है बच्चों को कि एनसीआरटी पढ़ना आपको इनफ नहीं होता है आपको एनसीआरटी को समझना पड़ेगा तो वो समझने के लिए ये जिस तरह से एक्सप्रेशन हम लोग करते हैं वो आपके पास होना चाहिए तभी आपका नीट का या फिर और भी कोई एग्जाम उसका स्कोर आता है तो बिल्कुल भी स्कोर नहीं आ पाएगा ठीक है ये था हमारा नेफ्रॉन तो बच्चों यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन नेफ्रॉन एंड यूनिफर्सिट्यूल ये दोनों क्या है ठीक है ये मैं आज यहाँ पे आपको बताऊंगा नेफ्रॉन और यूनिफर्सिट्यूल में डिफरेंस क्या है दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं प्लीज ये दिमाग में रखिए नहीं तो बहुत से टीचर लोग आपको ये भी बता देंगे कि भाई दोनों सेम है दोनों सेम बिल्कुल नहीं होंगे दोनों में डिफरेंसेस होता है तो बच्चों जब आप नेफ्रॉन की बात करेंगे 
या आपको छोटी सी डायग्राम में बनाऊंगा आप दिमाग में रखिए ठीक है थीके? ये देखिए नेटवर्क की डायग्राम में हाँ एक रफ डायग्राम में आपको बनाऊंगा सिर्फ दोनों का डिफरेंस बता देने जा रहा हूं मैं ये देखिए ये नेटवर्क का डायग्राम है बना जो आगे जाके हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले राइट ये देखिए इसका डायमीटर वापस कम हो जाता है वापस बढ़ जाता है डायमीटर ओके इस तरह से ये हो गया हमारा नेफ्रॉन राइट ये हमारा नेफ्रॉन नेफ्रॉन की ये जो पार्ट आपको दिखते हैं बच्चों ये जो आगे वाला पार्ट है कप शेप पार्ट ये कप शेप पार्ट अगर है तो हम उस चीज को बोलते हैं नेफ्रॉन इसको हटा दो तो आपका बनता है इसका मतलब नेफ्रॉन जब बात करेंगे तो मार्फिजन बॉडी इसमें लेना पड़ेगा बट जब यूनिफर्स टिब्यूल्स की बात करेंगे लुक एट दिस वर्ड इस इस शब्द पे ध्यान दीजिए इस टर्म पे ध्यान दीजिए टिब्यूल्स के अंदर टिब्यूल्स का मतलब क्या होता है बच्चों ट्यूबुलर होना चाहिए तो जहां से टिब्यूलर पोर्शन स्टार्ट होता है एंड तक अंत तक उसको बोलेंगे यूनिफर्स टिब्यूल इसका मतलब यूनिफर्स टिब्यूल इज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ मार्फिजन बॉडी यूनिफर्स टिब्यूल में मार्फिजन बॉडी नहीं आएगा सिर्फ टिब्यूलर पोर्शन आएगा और नेफ्रॉन में मार्फिजन बॉडी आएगा बट नेफ्रॉन के अंदर यहां पे चीज होगी इसको बोलते कलेक्टिंग डक्ट ये कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन में नहीं पा जाता ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी सो नेफ्रॉन इज व्हाट नेफ्रॉन इज एवरीथिंग विदाउट कलेक्टिंग डक्ट एंड व्हाट इज यूनिफर्स टिब्यूल एवरीथिंग विदाउट मार्फिजन राइट तो दैट मींस नेफ्रॉन और यूनिफर्स टिब्यूल्स बच्चों दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है ये मैंने आपको यहां पे आज बता दिया है तो चलिए प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए नीट के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये पार्ट आपकी किताब में नहीं होगा एक शॉर्टकट में थोड़ा सा पैराग्राफ इसका दिया गया है बट हम आगे वाले जो डायग्राम पढ़ने वाले हैं भी